Hồi thứ 86 Bát giới giúp quay trừ quái vật Ngộ không trổ phép diệt yêu tà Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh dắt ngựa gánh đồ đi khắp núi tìm gọi sư phụ Bỗng thấy chưa bắt giới thở hồng hồng chạy lại hỏi Sư huynh gọi gì đấy? Hành giả đáp Chú có thấy sư phụ ở đâu không? Bát giới nói Tôi vốn chỉ theo đường tăng làm hòa thượng Huynh lừa dối tôi Bảo tôi làm tướng quân này nọ Tôi xả thân đánh nhau với yêu quái một chập Sống sót quay lại đây Huynh và sa tăng trông nom sư phụ Lại còn hỏi tôi nỗi gì Hành giả nói Chú đừng trách tôi nữa Chẳng biết chú hoa mắt thế nào Để sống yêu quái quay lại bắt sư phụ Tôi phải xông ra đánh nhau với nó Bảo sa hòa thượng trông nom sư phụ Bây giờ đến sa hòa thượng cũng chẳng thấy đâu cả Bát giới cười nói Chắc là sao hòa thượng dắt sư phụ đi ở đâu đấy thôi Vừa dứt lời Đã thấy sao hòa thượng về Hành ra hỏi Sa tăng sư phụ đâu Sa tăng nói Hai mắt sư huynh mờ cả hay sao mà để sổng yêu quái Quay lại định bắt sư phụ Lão sa này phải xông ra đánh nhau với yêu quái Sư phụ vẫn ngồi trên mình ngựa cơ mà Hành giả tức nhảy người lên nói Chúng kế của nó rồi Chúng kế của nó rồi Sa tăng hỏi Chúng kế gì của nó Hành giả đáp đó là kế chia cánh hoa mai Chúng dụ huynh đệ ta ra xa Rồi dắp tâm bắt cóc sư phụ mang đi Trời ơi trời ơi Biết làm sao bây giờ Đoạn không ngăn được hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má Bát giới nói Đừng khóc Khóc chi tổ hồng việc Bọn chúng đi chưa xa Chỉ ở quả núi này thôi Chúng ta phải đi tìm ngay Ba người chẳng biết làm gì Đành vào núi tìm Đi chừng hai chục dặm Bỗng nhìn thấy dưới chân vách núi dựng đứng một tòa động phủ Đỉnh non cao óng ánh, đá quái dựng nguy nga, cỏ ngọc hoa kỳ hương thoảng, hạnh hồng đào biếc dường già, cổ thụ vách non, da rẻ tuyết xương mấy vòng ôm, tùng xanh trước cửa sắc đậm in trời, nghìn trương thẳm. Hạt núi từng đôi vờn cửa động, chim rừng díu rít hót ban mai, óng vàng khắp lối bụi bụi sông mây. Ánh xanh ngọc treo hàng hàng yên liễu, ao vuông nước biếc vực thẳm chân non, ao vuông nước biếc thuồng luồng ẩn náu tự ngàn xưa, vực thẳm chân non yêu quái trực rình ăn thịt sống, nơi đây so non bồng chẳng kém, cũng nơi xào huyệt tụ phong xương. Hành giả thấy vậy bèn bước tới hai ba bước, đoạn nhảy tới trước cửa quan sát, thấy tấm cửa đá đóng im im. Trên cửa gắn một tấm biển đá Trên tấm biển đá khắc tám chữ đại tự Động chiết nhạc liên hoàn núi ẩn vụ Hành giả nói Bát giới, động thủ thôi Đây chính là xào huyệt của yêu tinh Sư phụ chắc bị nhốt ở trong đó Chú ngốc nổi máu hành hùng Vung đinh ba lấy hết sức bổ xuống Tấm cửa đá vỡ toát một miếng Đoạn quát Yêu quái, mau đưa sư phụ ra trả ta Nếu không cây đinh ba này bổ xuống Thì cả ổ nhà mày sẽ chết hết Bọn tiểu yêu giữ cửa vội vàng chạy vào báo. Thưa đại vương, tai họa đến nơi rồi. Lão quái hỏi, tai họa gì? Tiểu yêu đáp, ngoài cửa có một tên phá vỡ cửa đang hò hét đòi trả sư phụ. Lão quái sợ hãi lầm bẩm, không biết thằng nào tìm đến thế nhỉ? Tiên Phong nói, đại vương đừng sợ, để tôi ra xem sao. Tên tiểu yêu này bèn chạy thẳng ra ngoài cửa trước, nghiêng đầu dòm qua lỗ cửa bị phá vỡ. Thấy một người tay to mõm dài, vội vàng quay vào la lớn. Đại vương đừng sợ, tên này là chưa bắt giới, hắn chẳng có tài cán, chẳng dám làm gì đâu. Nếu hắn cả gan mở cửa thì tôi sẽ bắt hắn về nấu thịt một thể. Chỉ sợ cái lão hòa thượng mặt đầy lông lá nom như ông thiên lôi thôi. Bắt giới đứng bên ngoài nghe thấy bèn nói. Sư huynh ơi, chúng không sợ đệ, chỉ sợ huynh thôi. Sư phụ chắc chắn bị nhốt ở trong đó rồi, huynh xông vào đi. Hành giả quát mắng. Đồ nghiệt xúc khốn kiếp kia Ông ngoại tôn của các ngươi đang ở đây Máu đưa sư phụ ra trả thì ta tha chết cho Tiên Phong nói Đại vương ơi không may rồi Tôn hành giả cũng tìm tới đó Lão quái oán trách nói Chỉ tại nhà ngươi bay ra cái mẹo Chia cánh hoa mai mang họa tới tận cửa đấy Biết làm sao bây giờ Tiên Phong nói Đại vương cứ yên tâm chớ oán trách nữa Tôi biết tôn hành giả là con khỉ khoan dung đại lượng Tuy có tài thần thông biến hóa Nhưng lại ưa tâng bốc phình phờ Chúng ta đưa một cái đầu người giả ra lừa bịp hắn một chập Phình nệnh hắn vài câu Rằng sư phụ hắn bị chúng ta ăn thịt mất rồi Nếu lừa được để hắn đi 
thì nghiễm nhiên đường tăng sẽ thuộc chúng ta chén thịt, lửa không xong sẽ tìm cách khác. Lão quái hỏi, lấy đâu ra đầu người già, tiên phong thừa, để con làm một cái đại vương xem. Đoạn tên tiên phong cầm lưỡi dìu sắt chặt một đoạn gốc cây liễu đẽo thành một cái đầu người, phun vào một ít máu người, bôi bôi vẽ vẽ, đặt trong chiếc khay sơn. Hai tên tiểu yêu bưng ra cửa cất tiếng gọi. Thưa ngài đại thánh, xin ngài nguôi giận tha thứ cho. Quả nhiên tôn hành giả ưa phình nịnh, vừa nghe nói ngài đại thánh, tay đã giữ chặt lấy trừ bắt giới nói. Đừng động thủ vội, để xem hắn nói gì. Tên tiểu yêu bưng khay nói, sư phụ ngài bị đại vương tôi bắt vào động, Bọn tiểu yêu trong động hỗn láo chẳng kể hay dở, xông ngay vào đứa cắn đứa xé, đứa dứt đứa nhai, ăn loáng một cái hết sạch sư phụ, chỉ còn lại cái đầu lâu này thôi. Hành giả nói, ăn hết rồi thì thôi, nhưng mang cái đầu lại đây để ta xem thật hay giả. Tên tiểu yêu ném cái đầu qua lỗ cửa vỡ, chưa bắt giới nhìn thấy khóc hòa lên. Thương thầy sư phụ khi vào thế kia, khi ra thế này ư. Hành giả nói, chú ngốc coi xem thật hay giả rồi hãng khóc. Bát giới nói, cũng biết xấu hổ, đầu ngươi lại còn thật giả gì nữa. Hành giả nói, cái đầu này là giả. Bát giới hỏi, sao huynh biết là giả? Hành giả nói, đầu người thật khi ném chỉ kêu cộc một cái chứ không vang, còn đầu giả khi ném vang như tiếng mõ, ông tin tôi ném cho chú xem. Bèn nhặt lấy cái đầu giả ném mạnh vào tảng đá, một tiếng cốc vang lên. Sao hòa thượng nói, sư huynh ơi kêu vang rồi đấy. Hành giả nói, Kêu vang là đầu giả để tôi bắt nó hiện nguyên bản tướng cho các chú xem. Đoạn rút ngay cây gậy nạm vàng ra nhằm cái đầu đập một phát vỡ tàn. Bát giới nhìn kỹ té ra là gốc cây liễu, bèn tức quá chửi mắng om sòm. Đồ giặc cỏ đế tiện kia, các ngươi giấu sư phụ ta trong động rồi đưa gốc liễu ra bịp ông tổ họ chứ của các ngươi hả? Chẳng phải sư phụ ta, chỉ là tinh cây liễu biến thành đấy chứ. Tên tiểu yêu bưng khay sợ quá run rẩy chạy vào báo, gây to gây to. Lão yêu hỏi, gây to cái gì? Tiểu yêu thưa, đã lừa được chư bắt giới và sao hòa thượng rồi, nhưng tôn hành giả là tay buôn đồ cổ bợm. Hắn biết tổng món hàng, hắn nhận ra ngay là cái đầu giả, bây giờ phải đưa cái đầu người thật ra hắn mới chịu đi. Lão quái nói, lấy đâu ra đầu người thật bây giờ? Hay là chọn một cái đầu chưa ăn hết ở đình lột ra, mang ra cho chúng? Bọn tiểu yêu lập tức chạy tới đình lột ra, chọn một cái đầu còn bê bết máu tươi, Lột bỏ sạch ra, nom nhầy nhụa Sai tên tiểu yêu đặt vào khay bê ra cất tiếng gọi Thưa ngài đại thánh, cái đầu trước đúng là giả Cái đầu này mới thật là đầu đường trường lão Đại vương tôi định giữ lại để chấn trạch Này xin đem ra dâng Đoạn ném đánh cạch qua lỗ cửa Cái đầu lăn lồng lốc dòng dòng máu tươi Tôn hành giả nhận ra là đầu người thật Chẳng còn biết thế nào cũng bật khóc Bát giới xa tăng cũng khóc giống lên Bát giới nuốt nước mắt nói Sư huynh ơi đừng khóc nữa, hôm nay xấu trời, để thêm e sinh hôi thối, đang lúc còn tươi, để đệ mang đi chôn cất xong xuôi rồi hãng khóc. Hành giả nói, chú nói đúng lắm. Chú ngốc chẳng kể bần thỉu, ôm cái đầu vào lòng chạy lên sườn núi, chọn chỗ quang đáng sáng sủa, tàng phong tụ khí, lấy đinh ba đào một cái hố, chôn cái đầu xuống, rồi đắp thành nấm mộ đoạn gọi sa tăng. Chú và huynh khóc đi, để tôi đi tìm thức gì cúng sư phụ. Bát giới đi ra bờ suối, bẻ mấy cành liễu, nhặt mấy hòn đá cuội, mang về đặt mấy hòn cuội vào giữa mộ, cắm mấy cành liễu ở hai bên, gọi là cúng sư phụ. Hành giả hỏi, chú làm cái trò gì đấy? Bát giới đáp, mấy cành liễu tạm làm mấy cây tùng bách che cho mộ sư phụ, vài hòn cuội tạm làm đồ điểm tâm để cúng sư phụ. Hành giả quát lên, đồ khốn kiếp, người đã chết còn lấy đá cúng sao? Bát giới nói, Gọi là tấm lòng báo hiếu của người sống mà. Hành giả nói, Thôi, chú đừng nói lung tung nữa. Gọi sa tăng lại đây. Một là làm nhà mộ cho sư phụ. Hai là trông coi con ngựa hành lý. Để tôi và chú đi phá động phủ của bọn chúng. Bắt sống yêu quái. Phanh thay làm muôn đoạn báo thù cho sư phụ. Sao hòa thượng nước mắt ròng ròng nói, Đại sư huynh nói đúng lắm. Hai huynh cứ đi đi, để đệ ngồi đây coi giữ. Bát giới cởi ngay chiếc áo dài gấm đen ra, thắt lại chiếc áo lót cho gọn, vác đình bà đi theo hành giả. Hai người hăng hái bước tới, chẳng nói chẳng rằng, đập phá luôn cửa động. Tiếng phá cửa vang trời, hai người lớn tiếng gọi. Trả lại đường tăng sống cho chúng tao. 
bọn tiểu yêu lớn nhỏ trong động con nào con nấy hồn vía rụng rời oán trách tên tiên phong mãi không thôi lão quái hỏi tên tiên phong bọn hòa thượng ấy đã đánh tới cửa biết làm sao bây giờ tiên phong đáp cổ nhân nói đúng lắm đâm lao phải theo lao đã không làm thì thôi làm phải làm tới đại vương sai tả hữu đốc xuất hết quân lính xông ra giết sạch bọn hòa thượng ấy đi lão quái nghe xong chẳng còn cách nào đành hạ lệnh các con hãy dốc sức đồng lòng cầm binh khí tinh nhuệ xông ra đánh trận bọn tiểu yêu hò hét vang lừng xông ra ngoài cửa động đại thánh và bắt giới vội vã lùi lại vài bước tới chỗ rộng rãi bằng phẳng mới chặn bọn tiểu yêu lại quát tên nào là yêu quái sưng sỏ tên nào bắt sư phụ ta bọn tiểu yêu cắm doanh trại bày trận phất một lá cờ gấm theo bay phần phật lão quái cầm chảy sắt bước ra lớn tiếng quát đồ hòa thượng khốn kiếp kìa các ngươi không nhận ra ta sao ta là nam sơn đại vương đã lêu lỏng ở đây mấy trăm năm nay rồi đường tăng của các ngươi đã bị tan thịt người dám làm gì ta nào hành giả quát mắng đồ đê tiện to gan kia nhà ngươi bao nhiêu tuổi mà dám dùng hai chữ nam sơn lão quân họ lý là ông tổ khai thiên lập địa chỉ được ngồi ở bên phải cung thái thành phật tổ như lai là bậc tổ giúp đời chỉ được ngồi ở dưới cánh chim đại bàng đức thánh khổng là ông tổ đạo nho cũng chỉ được gọi là phú tử thôi nhà ngươi là đồ nghiệt xúc mà dám xưng là nam sơn đại vương lêu lồng ở đây mấy trăm năm cơ à chớ có chạy nếm một gậy của ông ngoại nhà ngươi đây yêu quái nghiêng mình tránh giơ cây chảy lên đỡ cây gậy sắt đoạn tròn xoe đôi mắt hỏi nhà ngươi mặt mũi giống hết loài khỉ lại dám cả vú lấp miệng em hả liệu nhà ngươi có tài nghệ gì mà dám tới cửa nhà ta ngông cuồng hành giả cười đồ nghiệt xúc vô danh tiểu tốt kia nhà ngươi không biết lão tôn sao đứng cho vững dòng tai nghe ta nói đây quê ta đông thắng thần châu trời che đất trở muốn thân bao hàm núi hoa quả sinh đá tiên nở ra thành tớ căn nguyên nhiệm màu sinh ra khác hẳn mọi loài tấm thân thần thánh đất trời sánh ngang bản tính tụ tập luyện rèn thiên tư đĩnh ngộ nhất trên cõi đời quan phong đại thánh trên trời hung đồ quấy phá coi ai ra gì binh trời mười vạn sợ uy bao nhiêu tinh tú làm gì được ta tiếng đồn vũ trụ gần xa khắp trong trời đất biết ta anh hùng nay theo chính quả sa môn phu trì trưởng lão lên đường sang tây gặp núi chắn lối mở ngay gặp sông cầu bắc diệt bầy quái yêu sườn non diệt lũ tỳ hưu rừng sâu diệt hồ lưng đèo diệt lang sang tây chính quả rõ ràng yêu tà nào dám chắn đường hành hung nhà ngươi đã hại đường tăng mệnh ngươi quyết đập tan tành mới nghe yêu quái nghe xong vừa sợ vừa giận nghiến răng nghiến lợi nhảy bổ đến vung chảy sắt đánh hành giả hành giả nhẹ nhàng giơ cây gậy sắt gạt ra ý còn muốn đấu khẩu với yêu quái nữa bát giới nhịn không nổi vung đinh ba đánh nhau với tên tiên phong tên tiên phong dẫn bọn tiểu yêu kéo ô cả lại một trận hỗn chiến khốc liệt diễn ra nơi vạt rộng trong núi thẳm thượng quốc thánh tăng ở cõi đông sang miền cực lạc cầu kinh tông nam sơn yêu báo phun mù gió chắn lối hang sâu giờ thói hung giờ cho bày đặt mẹo tinh vi bắt lấy đường tăng thật ngốc là đụng phải ngộ không nhiều võ nghệ lại thêm bắt giới cũng tài ba bãi bằng hỗn chiến với quần yêu mù mịt bụi bay kín đất trời giáp trận tiểu yêu đao múa loạn thần tăng hò hét đánh tơi bời đại thánh anh hùng ai dám địch ngộ năng hăng hái sức tài trai tiên phong lão quái nam sơn ấy muốn chén đường tăng mấy cũng liều bên này quyết báo thù sư phụ bên nọ quyết trí thịt thánh tăng qua lại đánh nhau liền một chập hơn thua thắng bại khó tranh phần Tôn Đại Thánh thấy bọn tiểu yêu dũng mãnh đánh mãi không lùi, bèn dùng phép phân thân nhổ một sợi lông bỏ vào miệng nhai nát, rồi phun ra hồ biến. Lập tức mỗi màu lông đều biến thành một hành giả, tay cũng cầm gậy sắt nạm vàng xông vào đánh. Mấy trăm tên tiểu yêu đánh trước không đỡ được sau, đâm trái không che được phải, con nào con nấy bỏ chạy tán loạn, cầu sống về bản động. Hành giả bắt giới từ trong trận đánh thốc ra ngoài, Đáng thương thầy bọn yêu quái không địch nổi, đình ba bổ xuống, chín mũi máu phun, gậy sắt vung lên, thịt xương nát vụn. Nam Sơn Đại Vương sợ quá, vội vàng thổi gió phun mù, thoát thần chạy về. Tên tiên phòng không biết biến hóa, 
bị hành giả vung gậy sắt đập chết, hiện nguyên hình là con lang xanh lưng sắt thành tinh. Bắt giới bước tới túm chân lật lên xem rồi nói, tên này từ nhỏ không biết ăn trộm bao nhiêu lợn dê của người ta mang về ăn rồi đây. Hành giả lắc mạnh một cái, thu sợi lông lên mình nói, chú ngốc không được chậm trễ, mau đuổi theo lão quái, đòi tính mạng sư phụ. Bát giới quay lại đã không thấy các tiểu hành giả đâu cả, bèn hỏi, Sư huynh ơi, pháp tướng của huynh biến đâu cả rồi? Hành giả nói, tôi đã thu về hết rồi. Bát giới nói, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Hai người vui mừng khôn xiết đắc thắng đuổi theo. Lại nói chuyện lão quái chạy thoát về động sai ngay bọn tiểu yêu khuân đá gánh đất, lấp kín cửa trước. Một số tiểu yêu sống sót con nào con nấy run rẩy sợ hãi khuân đá lấp kín cửa lại, không dám thò đầu ra nữa. Hành già dẫn bắt giới đuổi tới cửa hò hét om sòm, nhưng tịnh không một tiếng trả lời. Bắt giới vùng đình bà bổ xuống, nhưng cửa hàng vẫn chờ chờ. Hành già đã biết bèn nói, bắt giới đừng phí sức, bọn chúng đã lấp kín cửa hang rồi. Bắt giới nói, lấp cửa hang thì mối thù của sư phụ làm sao mà báo được. Hành già nói, hắn quay về chỗ ngồi mộ xem sa tăng thế nào cái đã. Hai người quay lại chỗ cũ thấy sa tăng vẫn còn đang khóc. Bắt giới lòng thêm đau đớn, quảng đinh ba phủ phục xuống bên mộ, hai tay bóp đất khóc giống lên. Sư phụ khốn khổ, sư phụ tha hương ơi, con tìm thấy sư phụ ở đâu bây giờ? Hành giả nói, chú đừng khóc nữa thêm đau lòng, yêu quái lấp cửa trước nhất định có cửa sau để ra vào, hai chú ngồi đây để tôi đi tìm xem sao. Bắt giới ứa nước mắt nói, sư huynh phải cẩn thận nhé, không khéo ngay cả huynh cũng bị chúng bắt mất, chúng tôi khóc chẳng giỏi. Khóc sư phụ một câu lại khóc sư huynh một câu Rồi thì khóc lẫn lộn tuốt mất Hành giả nói Không sao tôi khắc có cách Đoạn đại thánh thu gậy Thắt lại quần rảo bước sang bên kia sườn núi Chợt hành giả nghe thấy tiếng nước chảy dì dầm Bèn quay đầu nhìn Hóa ra là dòng suối từ phía thượng lưu tung bọt chảy tới Hành giả lại nhìn thấy một tòa cổng bên bờ suối Bên cổng có một khe nước ngầm Phun nước ra Bèn nghĩ thầm Chẳng cần nói cũng biết đây là cửa sau của yêu quái Nhưng cứ để nguyên mặt mũi thế này Bọn tiểu yêu canh cửa sẽ nhận ra Để ta biến thành con rắn nước chui vào À, hãy khoan Biến thành rắn nước Sợ linh hồn sư phụ biết sẽ trách mình là người xuất gia Mà lại biến thành loài rắn bò trườn Biến thành con cua bé chui vào vậy Cũng không được Sợ sư phụ trách mình là người xuất gia Mà lại lắm chân Hành giả biến thành một con chuột nước Tõm một tiếng nhảy xuống khe nước ngầm Lặn xuống tận đáy khe quan sát Thấy chỗ có nắng Mấy chú tiểu yêu đang phơi từng lát thịt người Hành giả nghĩ bụng Các con của bố ơi Đúng là thịt của sư phụ bố rồi Chúng bay ăn không hết đem phơi khô Để dành lúc mưa rầm gió bớt chứ gì Ta mà hiện nguyên hình đuổi tới Một gậy đập chết hết Thì chúng chê ta là đồ hữu dũng vô mưu Thôi được để ta biến hóa lần nữa Tìm bằng được lão quái xem sao Đoạn nhảy ra khỏi khe Lắc mình một cái biến thành một con kiến ngựa có cánh Thật là Bé teo tên gọi ngựa huyền Lâu ngày mọc cánh bay lên nhẹ nhàng Khi nhàn bày trận bên đường Lúc vui gặm phản dọn bàn cờ tiên Biết mưa đắp tổ lấp hang Tha đất xây lũy dọc ngang như thành Thân hình hoạt bát tinh nhanh Mấy phen phên trúc cửa mảnh bỏ chơi Hành giả giang cánh nhẹ nhàng bay thẳng vào nhà giữa Thấy lão quái đang ngồi buồn rười rượi Bỗng một tiểu yêu từ phía sau nhảy ra báo Đại vương có tin cực kỳ vui Lão quái hỏi Tin vui gì Tên tiểu yêu thưa Chúng con đi thám thính ở bên suối ngoài cổng sau Bỗng nghe thấy tiếng khóc Con bên lên đỉnh núi quan sát Hóa ra là chư bắt giới tôn hành giả xa hòa thượng Đang khóc giống bên ngồi mộ Hẳn là bọn chúng ngỡ cái đầu đó là đầu đường tăng Đem chôn cất rồi khóc giống bên mộ Hành giả nghe trộm được câu nói ấy Trong bụng mừng rỡ nghĩ thầm cứ như lời nói ấy thì sư phụ đang còn bị giam giữ trong này chưa bị ăn thịt Mình phải đi tìm sư phụ xem sư phụ sống chết ra sao Sẽ nói chuyện với chúng sau Đoạn đại thánh bay vào nhà giữa Ngó đông ngó tây Thấy tường bên có một cái cửa nhỏ đóng im ỉm Bèn lách qua khe cửa chui vào xem xét Hóa ra là một khu vườn Tiếng khóc bi thiết văng vẳng đâu đây Hành giả bay thẳng vào giữa vườn Thấy có hai người bị trói dưới gốc cây to Một người rõ ràng là đường tăng Hành giả vừa nhìn thấy bụng dạ ngứa ngáy, chịu không nổi, hiện nguyên bản tướng, chạy tới bên cất tiếng gọi, Sư phụ! Tam tạng nhận ra tiếng hành giả, ứa nước mắt nói, Ngộ không, con đến đây ư? 
mau cứu ta với ngộ không ơi, ngộ không ơi. Hành giả nói, sư phụ đừng gọi tên con, đằng trước có người e lộ mất. Sư phụ còn sống, con chắc chắn sẽ cứu được. Yêu quái nói rằng đã ăn thịt sư phụ, rồi mang cái đầu người giả ra lừa chúng con. Chúng con bèn đánh nhau quyết liệt với chúng. Sư phụ yên tâm, gắng chịu đựng chút nữa, chừng nào con đánh gục được yêu quái mới cứu sư phụ được. Đại thánh niệm chú rồi lắc mình một cái lại biến thành con kiến ngựa bay vào nhà giữa, đậu trên chiếc xà nhà. Thấy số tiểu yêu chưa bị thương tích gì tụm năm tụm ba si xào bàn tán. Bỗng một con trong số đó nhảy ra tâu. Thưa đại vương bọn chúng thấy cửa bị lấp đánh mãi chẳng ăn thua, đành bỏ mặt đường tăng mang cái đầu giả đi chôn Hôm trước khóc, hôm rồi khóc, hôm sau lại khóc là đủ ba ngày, có lẽ bỏ đi rồi. Chúng con nghe ngóng biết chúng bỏ đi ấy à. Lúc ấy sẽ lôi đường tăng ra pha thịt cắt nhỏ thành từng miếng, ướp gia vị, rồi nướng lên thâm phức, mỗi người chén một miếng cho được trường thọ sống lâu. Lại một tên khác vỗ tay nói, ấy chớ, ấy chớ, đem hấp lên ăn ngon hơn. Lại một tên nữa nói, luộc lên cho đỡ củi. Lại một tên nữa nói, hắn là vật hiếm hoi, đem ướp muối để ăn được lâu. Hành giả đậu trên xà nhà nghe thấy hết, trong lòng giận sôi lên nghĩ bụng. Sư phụ ta có độc ác gì với các ngươi mà các ngươi tính kế ăn thịt người như vậy? Đoạn dứt nắm lông tơ cho vào miệng nhai nát, nhẹ nhàng phun ra, miệng thầm niệm chú biến những màu lông thành những con bọ ngủ, bay đậu khắp mặt rồi chui vào mũi bọn tiểu yêu. Bọn tiểu yêu dần dần buồn ngủ rũ ra, một lát sau chúng đã ngủ lăn lóc. Duy có lão yêu là ngủ chập chờn, đưa hai tay vò đầu bứt tai bóp mũi hắt hơi liên tục. Hành giả nghĩ, lẽ nào hắn không ngủ say? Cho hắn thêm hai con nữa. Đoạn lại nhổ một sợi lông tơ làm phép như lần trước, rồi ném vào mặt lão quái. Hai con bọ ngủ chui vào lỗ mũi, một con chui vào lỗ trái, một con chui vào lỗ phải. Lát sau lão quái ngà người ra, vươn vai ngáp dài hai tiếng, rồi ngáy khò khò. Hành giả mừng thầm, nhảy xuống, hiện nguyên hình, rút cây gậy sắt trong tay ra múa tít một vòng. Cây gậy to bằng quả trứng vịt, đập đánh dâm một tiếng, phá vỡ tấm cửa bên, chạy thẳng vào vườn sau lớn tiếng gọi. Sư phụ ơi! Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, mau cởi dây thừng cho ta, ta đau đến chết mất. Hành giả nói, sư phụ đừng vội, để con giết yêu quái đã, rồi lại cởi dây cho sư phụ. Đoạn quay người chạy thẳng tới nhà giữa, toàn vùng gậy đánh, xong lại dừng tay nghĩ, không được, phải cứu sư phụ đã, rồi giết chúng sau. Đoạn lại chạy vào vườn, rồi lại nghĩ, giết chúng xong rồi hãng cứu. Cứ như vậy đến vài lần, rồi lại nhảy múa bước vào vườn. Tam Tạng thấy vậy, vừa buồn vừa vui nói. Còn khỉ kia thấy ta chưa chết, mừng quá không biết làm gì nên nhảy múa phòng. Lúc ấy hành giả mới bước tới bên, cởi dây trói, đỡ sư phụ xuống, toàn đi. Bỗng thấy một người bị trói ở trên cây trước mặt gọi. Xin trường lão mở lòng đại từ đại bi cứu tôi với. Tam Tạng đứng sững lại gọi. Ngộ không, cởi trói cho người kia với. Hành giả hỏi. Người ấy là ai vậy? Tam Tạng đáp, bác ấy là tiều phu, bị bắt vào đây trước ta một ngày. Bác ấy có mẹ già, ngày đêm mong nhớ mẹ, thật là một người trí hiếu, còn cứu bác ta luôn thể. Hành giả vâng lời cởi dây trói cứu luôn người tiểu phu, đoạn dẫn cả hai người ra lối cửa sau, bò lên sườn núi, vượt qua con suối. Tam Tạng cảm tạ nói, Đồ đệ ơi, mày nhờ có con cứu ta thoát chết, ngộ năng ngộ tịnh đâu cả rồi. Hành giả thưa, Hai chú ấy đang khóc sư phụ ở đằng kia kìa, sư phụ gọi hai chú ấy một tiếng. Tam tạng bèn lớn tiếng gọi, bát giới, bát giới. Bát giới khóc đến nỗi tối tăm đầu óc, quệt nước mắt nước mũi nói. Sa hỏa thượng ơi, linh hồn sư phụ hiện về đang gọi chúng ta đấy. Sa tăng ngẩng đầu nhìn thấy, vội vàng quỳ sụp xuống nói. Sư phụ ơi, sư phụ chịu nhiều hoạn nạn quá. Sư huynh con làm thế nào cứu được sư phụ ra đấy? Hành giả đem chuyện cứu sư phụ kể hết một lượt. Bát giới nghe xong nghiến răng căm giận không nhịn nổi vác đinh ba xới tung ngôi mộ lên moi lấy cái đầu lâu đập cho một phát đinh ba cái đầu nát ra như cám. Đường Tăng nói đập nát nó làm gì? Bát giới nói sư phụ ơi chẳng rõ hắn là vong nhân nhà ai mà bắt chúng con phải sụp lậy khóc suốt. Tam Tạng nói chính nó cứu ta thoát chết đấy. Khi huynh đệ chúng con đánh tới cửa chúng nó, họ hét đòi trả ta, bọn chúng nghĩ rằng đưa nó ra là xong xuôi. Nếu không thế, chắc ta đã bị chúng giết chết rồi, 
Hãy chôn cất cái đầu đó để tỏ tấm lòng của người xuất gia chúng ta. Chú ngốc nghe tam tạng nói như vậy, bèn đem đống thịt xương lầy nhảy mang đi chôn, rồi lại vun thành nấm mộ. Hành giả cười nói, sư phụ hãy tạm ngồi đây để con vào diệt yêu quái đã. Bèn từ sườn núi nhảy xuống vượt qua suối vào động, cầm sợi thừng trói đường tăng và bác tiểu phu vào thẳng nhà giữa. Lão quái vẫn đang ngủ say. Hành giả trói túm bốn vó hắn lại, lấy gậy sắt sỏ vào, quẩy lên vai ra thẳng cửa sau. Chứ bắt giới từ xa trông thấy bèn nói, Ông anh gánh một đầu giỏi nhị, sao không tìm đứa nữa gánh hai đầu có hơn không? Hành giả bước tới đặt lão yêu xuống đất, bắt giới giờ đình bà toàn bổ. Hành giả nói, hãy khoan, trong động còn bọn tiểu yêu chưa bắt. Bắt giới nói, sư huynh đưa tôi vào diệt chúng luôn thể đi. Hành giả nói, đánh làm gì cho phí sức, chi bằng tìm ít củi thui cho tiệt nọc nhà chúng. Bác tiểu phu nghe nói bèn dẫn bắt giới tới thùng lũng phía đông, nhặt ít gốc trúc. Cành liễu, sợi mây, cành lau, lá sậy, gỗ dầu khô cong, bó thành vài bó, gánh về chất kín cửa sau. Hành giả châm lửa, bắt giới lấy hai tay quạt gió. Đại thánh co người nhảy lên chỗ cao, dùng mình thu hết những sợi lông đã biến thành những con bọ ngủ khi trước lên người. Vừa lúc bọn tiểu yêu tỉnh dậy, đúng lúc lửa cháy lem lém. Tha nồi, nửa chú tiểu yêu cũng chẳng thoát, một tòa động phủ thoát thành cho. Bây giờ hành giả mới quay về gặp sư phụ. Sư phụ thấy lão yêu tỉnh dậy la lối bèn gọi. Đồ đệ ơi, yêu quái dậy rồi. Bát giới bước tới vung đinh ba bổ yêu quái chết tươi. Hắn hiện nguyên bản tướng là con báo hoa thành tinh. Hành giả nói, loại báo hoa này ăn được cả thịt hổ, nay lại biết biến hóa thành người, phải đánh cho chết mới trừ được hậu họa. Tam tạng cảm tạ rối rít, viện yên lên ngựa. Bác tiểu phu nói, thừa trưởng lão, theo hướng Tây Nam không xa là nhà tôi. Xin mời trường lão vào chơi cho mẹ tôi được gặp, được dập đầu tạ ơn cứu mạng của trường lão. Sau đó tôi xin đưa tiễn trường lão lên đường. Tam tạng vui vẻ xuống ngựa, cùng bác tiểu phu thành đoàn 5 người đi bộ theo hướng Tây Nam. Một lát sau quả nhiên thấy. Đường đá rêu phong kín, hoa mây rủ cửa xài. Bốn phía núi sừng sững, khắp rừng chim hót vui, tung bách dập bóng mát. Hoa cỏ ngát hương bay, trốn núi sâu tịch mịch, thấp thoáng bóng nhà ai. Từ xa họ đã nhìn thấy một bà cụ tựa cánh cửa xài, nước mắt rưng rưng đang kêu trời khóc đất. Bác tiểu phu nhìn thấy mẹ mình bỏ cả tam tạng chạy vội về bên cửa, quỳ xuống nói, mẹ ơi con đã về. Bà cụ ôm chầm lấy người con nói, con ơi, mấy ngày con chẳng về, mẹ tưởng... Chúa núi đã bắt con đi, ăn thịt mất con rồi. Mẹ đau lòng quá. Con đã không bị chúa núi ăn thịt, làm sao bây giờ con mới về? Quàng gánh dìu búa của con đâu cả rồi. Bác tiểu phù dập đầu thưa. Thưa mẹ, con bị chúa núi bắt đi, trói vào gốc cây. May nhờ có ba vị đồ đệ của trưởng lão đây thần thông quảng đại, giết chết chúa núi. Hóa ra hắn là con báo hoa thành tinh. Còn bọn tiểu yêu thì bị đốt chết hết, cứu thoát trưởng lão và cả con nữa. Ơn này thật cao như trời, dày như núi, không có họ con chắc chắn sẽ bị chúng ăn thịt. Giờ đây trong núi bình yên, còn có đi suốt đêm cũng chẳng còn lo gì nữa. Bà cụ nghe xong, bước một bước lại, lạy một lạy, lạy khắp bốn thầy trò, rồi mời vào trong nhà nghỉ ngơi. Vào nhà mẹ con còn dập đầu tạ ơn mãi, rồi lật đà lật đật đi sửa soạn cơm chay mời thầy trò. Bác giới nói, bác tiểu ơi, chúng tôi biết nhà bác nghèo túng, chỉ ăn cơm thường là được, đừng bày vẽ làm gì. Bác tiểu phu nói, chẳng giấu gì trưởng lão, thung lũng chúng tôi đây thật là nghèo, chẳng có nấm hương, mộc nhĩ, gia vị, hạt tiêu, chỉ có vài thứ rau rừng dâng trưởng lão tỏ chút lòng thành. Bác giới cười nói, vẽ chuyện, vẽ chuyện, thôi mau mau lên, chúng tôi đói bụng lắm rồi đây. Bác tiểu phu nói, xin có ngay, có ngay. Một lát sau, mâm cơm đã được dọn ra, quả nhiên chỉ là mấy loại rau rừng. Chỉ thấy Rau cải non trần nóng, rau tế trắng muối chua, rau răng ngựa ngon lành, hoa ruột én thơm phức, rau yến tử, bất lai vừa non vừa hát, rau nha nhi quyền tiểu vừa mát vừa thanh, mã tam đầu nấu chín ngon lành, 
cầu cước tích bung dừ trắng toát đóa tay mèo hoa dã lạc nấu ăn ngon tuyệt rau gạo vụn rau diếp rừng ăn sống mát thơm hoa điều anh trộn với dầu thơm củ ấu luộc vừa bùi vừa béo rau bồ căn rau nhi mọc bên bờ suối rau khổ na tước nhi xanh tốt bờ rào rau tai dê rau cầu kỳ ăn bồ làm sao rau ô lam chẳng cần dầu trộn đảo mấy loại rau rừng làm bữa cơm thơm thảo của bác tiểu phu tỏ chút lòng thành bốn thầy trò ăn no căng rồi sửa soạn hành lý lên đường bác tiểu phu không dám giữ lâu mời mẹ già ra lại thầy trò hai lạy cảm tạ riêng bác tiểu phu cứ một mực dập đầu lạy rồi sửa lại quần áo cho gọn ghẽ chống cây gậy gỗ táo theo ra cửa tiễn thầy trò xa tăng dắt ngựa bắt giới gánh hành lý hành giả đi sát bên cạnh tam tạng ngồi trên ngựa chắp tay nói bác tiểu phu ơi phiền bác dẫn ra đường cái rồi chúng ta chia tay nhau cả đoàn người lên dốc xuống đèo vượt qua khe suối sang bên kia sườn núi tam tạng ngồi trên mình ngựa tư lự nói đồ đệ ơi kể từ tạm biệt vua đường sáng tây bái phật dặm trường gian nan núi sông hiểm trở tai ương hết yêu đến quái mệnh thường khó qua lấy kinh một dạ thật là cầu mong trời phật tái qua công thành quản gì gian khổ đủ vành ngày nào hành mãn dâng kinh chiều đường bác tiểu phu nghe xong nói trường lão đừng buồn theo con đường lớn này sang Tây còn không đầy một nghìn dặm nữa thì tới cõi cực lạc, nước thiên trúc. Tam tạng nghe xong nghiêng người xuống ngựa nói. Phiền bác đi xa vất vả quá, đã tới đường cái rồi, xin mời bác quay về thôi. Bần Tăng gửi lời đa tạ lão mẫu đã thết đãi bước cơm chay thịnh soạn. Bần Tăng chẳng lấy gì báo đáp, xin được sớm tối tụng kinh phù hộ cho lão mẫu được bình an, sống lâu trăm tuổi. Bác tiểu phù vâng dạ cảm tạ, rồi quay lại đường cũ. Thầy trò tiếp tục nhằm hướng Tây thẳng tiến. Thật là Diệt quái giải oan qua khổ nạn Chịu ơn thẳng bước một lòng son. Cuối cùng không biết ngày nào mới sang được trời Tây. Xem hồi sau sẽ rõ. 